আমার আল্লাহ বলেন আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি যারা বায়াত গ্রহণ করেছে সুবহান আল্লাহ বল সুবহান এই আয়াতটা নুজুলে खास হুকুমে আম আয়াতটা নাজিল হয়েছে 1400 বছর আগে কিন্তু এর হুকুম অদ্যাবধি পর্যন্ত আছে আমাদেরকে সবাই চ্যানেল বুঝে আসবে না আয়াতটা নাজিল হয়েছে 1400 বছর আগে কিন্তু এর হুকুম অদ্যাবধি পর্যন্ত আছে এখনো যদি কোনো পীরের মাধ্যমে কেউ বায়াত রাসূল গ্রহণ করে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তার জীবনের গুনাহ maaf করে দেয় সুবহানাল্লাহ তাহলে যারা আমরা বায়াত গ্রহণ করেছি আমাদের নসিবটা খারাপ না ভালো ভালো আরো আছেন যারা বায়াত গ্রহণ করেছেন তারা গুমরা থেকে বেঁচে সঠিক পথে রওনা দিয়েছেন এটা কোরআন সূরা কাহফ আয়াত নম্বর 17 কোরআন আমার সামনে আল্লাহ বলেন মাই ইদুলিল ফালান তাজিদ লাহু ওয়ালিয়াম মুশরিদা আল্লাহ বলেন যাদের যারা এখনো পর্যন্ত মুর্শিদ ধরতে পারে নাই তারা গুমরা যাদের মুর্শিদ নাই তারা কি গুমরা মানে পথভ্রষ্ট তারা যারা এখন মুর্শিদ ধরেছেন তারা পথবশ থেকে বেঁচে সঠিক পথে রওনা দিয়েছেন এতে কি আমরা বেজার না খুশি খুশি শুধু তা নয় হাদিসে পাক কুরআন শরীফের পরে যে কিতাবে স্থান কিতাবের নাম বুখারী এবং মুসলিম আমি ওদমের কাছে আরবি টু আরবি সিয়াসি তার অল ভলিউম রয়েছে আমি মুসলিম শরীফ কুরআনের পরে যে কিতাবে স্থান মুসলিম জিলদ সানি মানে দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 128 হাদিসটা রাওয়াত করেছেন আব্দুল ইবনে ওমর আব্দুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ওমান মাতা ওয়ালাই সাফি উনুকিহি মাইয়াত মাইতাত ফি জাহালিয়াত যে ব্যক্তি murid হওয়া ছাড়া মারা গেল গভীর খেয়াল যারা বায়াত হওয়া ছাড়া মারা গেল তাদের মৃত্যুটা জাহালিয়াতের বেঈমানের মতো হলো জোরে কোন নাউযুবিল্লাহ তাহলে যারা আমরা বায়াত গ্রহণ করে মরতে পারবো তাহলে আমাদের নসিবটা খারাপ না ভালো ভালো তাহলে আমরা যারা বায়াত গ্রহণ করতে পেরেছি আমাদের নসিবটা অনেক ভালো কাজেই আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাই চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ বাবারা বন্ধুরা আমি আমার আলোচনা শুরু করার আগে আপনার কাছে দুটো অনুরোধ থাকবে নাম্বার 1 আমি যে কথাগুলি বলবো প্রতিটা কথা কোরআন হাদিস থেকে বলবো কাজেই আমার কথাগুলি গভীর খেয়াল করে শুনতে হবে এক নাম্বার 2 মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে আমি কিছু প্রশ্ন করব এই প্রশ্নের জবাবগুলি একটু উচ্চ আওয়াজ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন প্রথমে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই বাবা আমি আমার আলোচনা পর্বে ঢোকার আগে আমি জানি এখানে জ্ঞানী শ্রোতা সবাই ওয়াজ বুঝেন ও বাবারা জ্ঞানী শ্রোতারা বাবারা বন্ধুরা একটা আওয়াজ দিয়ে বলুন আমরা যে সকলে সুরে সুর মিলাইয়া নবী পাকের সামনে দুরু শুরি পড়ে আজকের মাহফিল শুরু করলাম এই দুরু শুরি পড়াতে কি বাবা আপনাদের কষ্ট হইছে কি বলেন দুরু শুরি পড়লে আমার নবী খুশি হয় না বেজার হয় আমার আল্লাহ বলেন যারা আমার নবীকে দুরুদ পড়ে খুশি করলো আমি আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হয়ে গেলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন আমি শুধু খুশি হলাম না তাদের গুনাহগুলি maaf করে দিলাম সুবহানাল্লাহ এখন পিচের ভাই সামনের ভাই যুবক ভাই একটা আওয়াজ দিয়ে বলুন নবী পাকের সামনে দুরু শরীর পড়লে লাভ হয় না লোকসান হয় কেমন লাভ হয় অসংক দুরুদের হাদিস আছে শুধু আমি একটি টুকরা হাদিস বর্ণনা করব যে হাদিসটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফতোয়ার কিতাব যার নাম রুদ্দুল মুহতার অন্য ভাষায় ফতোয়াই স্বামী এই ফতোয়াই স্বামীর মতো এত বড় ফতোয়ার কিতাব আর পৃথিবীতে নাই এই ফতোয়াই স্বামী জিলদে সানি পৃষ্ঠা নাম্বার 333 এখানে একটা হাদিস তুলে ধরেছেন আল্লামা আব্দিন আল্লামা আবিদিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফতোয়াই স্বামীতে তুলে ধরেছেন যেটা হলো কর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান সাল্লা আলা মারাতান ওয়া ওয়াহিদাতান ফাতাকাবিলাত মিনহু মাহাল্লাহু আনহু জুনুবা সামানিনা সানাতান চিৎকার দিয়ে কোন সুবহানাল্লাহ ফতোয়াই সামি জিলদে সানি 333 পৃষ্ঠাতে এই হাদিসটা তুলে দাও হাদিসটার অর্থ হলো এই নবীজি বলতেছেন যারা আমি নবীর mohabbate একবার মাত্র দুরু শরীফ পড়বে ফাতাকাবিলাত মিনহু সাথে সাথে তাহার দুরুদ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল করা হবে সুবহানাল্লাহ নবী যে শুধু কবুলই নয় মাহাল্লাহু আনহু জুনুবা সামানিনা সানাতান এবং তাহার 80 বছরের গুনাহ maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ তাহলে কি দুরু শরীফ হলে বাবা লাভ হয় না লোকসান হয় তাহলে আদুরু শরীফ আজকে আমার মূল পর্বে ঢোকার আগে আরেক মিনিট দুরু শরীফ বলে কি বাবা কষ্ট হবে দুই কষ্ট না হয় তাহলে গাটটা নারে নারে এসক मोहब्बतে একটু দুরু শরীফ পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা
आय हाय मन बंगे ना मस्जिद बंगे बंगे यालर काबा गर मन बंगे ना मस्जिद बंगे बंगे हाय हाय मन मंदिरे अल्लार बारी बेता दिसना तरबी तो रल्ला हुम्मा सल्ले अदना बियाना माओलाना मोहम्मद अल्लाह हम्मा सल्ले बाबर बंदूरा आमी जने ज्ञानी स्रोतर अपना राबाबाम पूजिला बुर्बा मरा आमी शुद्र कोटी आदि ते के अपना दे अलकाये शेची आमी अल्लाह मा शेरे काजी अकबरा लिरिस बिरो हमतुल लाला रखोले फाम काजी बाबा आमी कुरान एवं हदीस ते के कथा कोली बोल बोगो बेर ख्याल बाबर बंदूरा आमी अपना देर कसे जानते चाहे � एक लाख चौबीस हजार मतन तोरे, दो लाख चौबीस हजार कोमो, वेस्टनो भी क्या लाल दुनिया ते पार्टी है चेन, आमी जानते चाहे, ये दो लाख चौबीस हजार कोमो वेस्टनो भी रसाई थे, आमरा अपना नो बिजीरी दम कम ना बेशी, क्या मुड़े बेशी, क्या मुड़े बेशी, गोबीर कल, कुरान सुरी, तिरिस परार मध्य एक का सुरा � जरना हम सुरा इंशारा ये सुरा इंशारन मुद्दे हमारा अल्लाह गुशना दिए चेन वाराफाना अल्लाह का जिक्राग इधर कुरान रायात हमारा अल्लाह बोलेन नबी को गोबीर ख्याल बाबा मत दिखे था काम हमारा अल्लाह बोलेन ओ नबी आपनर जिक्र के आपने नबी जिक्र के अमी अल्लाह बोलूं तो कोरे दिए ची और तात अल्लाह बोलें ओ नो बिगो आपनर जी की रिके आपने नो बिरशानो मान के अमी अल्लाह निजे बारी ये दिए ची सुबह तले ये आयते कारी मदरा की प्रमाण होलो बाबा नो बिजी शान मान के अल्लाह को माई से ना बाराई से अल्लाह जुदी नो बिजीर शान मान बाराई अम्र की नो बिर गुलाम होए नो बिजीर उम्मत होए नो बिजी शान मान की बाराई बो ना कोमाई बो आज के बाराई बो दूर र कोतरी बाबा नो बिजी शान मान कोमाई ते कोमाई ते कोमाई ते कोमाई ते ये कौन नो बिजी के अम्र र मतों साधारण मानुष बोला शुरू करे दिए ची जुरे कोना ना उज़ुबिल्ला� बाबा ये आयतेर बैक्का है जी आयते करें मैं अमित तलवार को रिचवारा फान अलाकाज़ जिकराक ये आयतेर बैक्का है जो कुछ बिकता तो कुराने तब्सीर जरा नम तब्सीर रोहुल बाया ने अल्लाह माय इस्माइल हक की रहमतुल लालाई बोन नौना करते सें ये पीती वीर जो मीने जो तो गास पाला चे शोमस्तो गास पाला अरे पीती बीर जो मीने जो तो मनुष्य से शकोल मनुष्य जुदी लेखो खोया जाए लेखो शेष हो बे काली शेष हो बे कोलम शेष हो बे तो वो आमर नो बिजी रिशान मान ले का शेष हो बे ना सुवा अल्लाह रसूल के जो कंस्ट्रीस्टे करे बोलन अल्लाह रसूल के जो कंस्ट्रीस ए आहा बंदु के बंदु देखन मायर नजरे बोल बंदु के बंदु देखन माय हाय हाय शेनो हो बीजी रूसी लाई शॉप सिस्टी हो ये चे बोलो न शेनो हो बीजी रूसी लाई शॉप सिस्टी हो ये चे नो बीजी आमाय पागल ए बोलो न अनेकी खराब बागे बाबा तल मोहब्बत कौन ना बाबे को तरा अल्लाह रसूल के जो कंस्ट्रीस्ट करे बोलन अल्लाह रा आहा बंदु के बंदु देखन मायर नजरे बंदु के बंदु देखन मायर नजरे शेनो हो बीजी रूसी लाई शॉप सिस्टी हो ये चे बोलो न शेनो हो बीजी रूसी लाई शॉप सिस्टी हो ये चे नो बीजी आमाए पागल ए बोलो न ए बोलो न अमारे नो बी हलो नूरे किसेर नो बी 
आवाज देखो ना आमारे नबी हलो नोड़े पागल ए बोल नीजी पागल खुशपते सारा जहां मत आराम कितबीते उर्दू उर्दू थे बांगला कितब लिखे के बांगलेश कौमी मतबा जो हजूर आ सवार मातार तज देवबंदिर आलेम मातार तज जरा नाम हलो अशराफ आली थानवी अशराफ आली थानवी ये कितब दा लेखे कितब दा चलो उर्दू एक् बांगला प्रत्येक लाइब्रेर पाव जाए ये नसरेतीब पृष्ठ नम्बर एगारो एगारो पृष्ठार मध्य तर बड़ हजुर की लिखते से मजार कथा देखो बाबा एगारो पृष्ठा लिखते से आशावाली था नबी हजुर लेखे जे हमार दयाल नबी के आल्ला पाकर नूर दिया बनाई बारो पृष्ठाई और एक बाराया लिख से मजा कर लिखसे बारो पृष्ठाई आशावाली था नबी लेखें क्या बोले क्या बोले नबी दयाल नबी चल्लिस बस बस नबी हुई से उन्हें के बोले पांच सत्तर ख्रीटाब्दे बारो रबी आवाल तारीख जन्म ग्रहण कर नबीजी बयस जो चल्लिस बस तक नबीजी के आल्ला नबुआत दिए ना 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 चल्लिस बस बस नबुआत पाइबे क्यों उन्नी उनार कित बारो पृष्ठाई लेखे तर बड़ हुजूर लेखे बारो पृष्ठाई कत मजा कर नबी के आल्ला कौन बनाई उन्नी लेखें बारो पृष्ठाएनार नबी के आल्ला आदम नबी के बनान और चौदो हजार बस आगे आल्ला नबी के आल्ला नूर दिया नबी बनाया रखे जोरे कन्या सुबहल्लाे आो मजार कथा एक सौ आड़ोत्तर पृष्ठा गभर खेल कटाकर कथा बोलना भाई तुम्हारा अपन साथ द्वंद करो ना तुम्हारे कितब थी बी का मंद बोलना अपना कितबगुली पढ़े देखें तो अपन और को द्वंद थे ये कितब आडत्तर एवं एकश ऊनाशी पृष्ठाई एकश ऊनाशी पृष्ठाई लिखते शास्त्री था नबी हजूर जमार नबी हमार मत मानुष क्या बोले नबीजी सामने जेमन देखत पीछे एम देखत ऊपरे जेमन देखत नीचे एम देखत अर्थात आल्ला नबी चतुर्दिगे एवं दिन जेमन देखत रात्रे एम देखत आलूते जेमन देखत अंधकार एम देखत अर्थात आल्ला नबीर का गोपन छो ना चित शुद्ध तान बो मजार कथा लिखसे कितब पृष्ठ नम्बर तीन सौ दुई जुदी ना तक जीव्बा काटे फिलबो हमें कितब नहीं आई साथ तीन सौ दुई पृष्ठाए आस्थाबी थानो भी हुजूर लिखें क्यों भाई साथ द्वंद करें अपन हुजूर की कितब पढ़ल तो अपन द्वंद थे ना अपन हुजूर देखें तीन सौ दुई पृष्ठाए कि लेखें ए सुनो सुनो नबीजर किसान सुनो उन्नी लिखते हैं हमार नबी दुनिया जमिने थे दुनिया जमिने मटीत दाड़ाइया सतान ऊपरे एगारोटा नकत्र आत आसमान नीचे ना सत आसमान ऊपरे एगारो नकत्र आके बला है सुरइया इन लिखते हैं हमारे दयाल नबी मदिनार जमीन थे ये तकइया सत आसमान ऊपरे एगारोटा सुरइया नकत्र पर्त देखते पेत नबी जदि मदिन सतान ऊपरे एगारोटा नकत्र देखे तो आज के बस आज सब नबी मदिन देह कि देहना विश्वास आना लाख लाम इठा पाकिस्तान 
সৌদি আরবের রাজা কর্তৃক একটা তাফসির হাজিগণ কি উপহার দেওয়া হয় এই তাফসিরটা আমার কাছে রয়েছে একজন হাজি সবাই নিয়ে যাচ্ছেন সৌদি আরব থেকে এটা বাংলাদেশও আছে এটার নাম তাফসিরে মারিফুল কোরআন এই তাফসিরটা তারা খুবই মানে এখন তাদের তাফসিরের পৃষ্ঠা নাম্বার গভীর খেয়াল করে শুনতে হবে বাবা কথাগুলা যদি রাত্র হয়েছে খুব ভালো করে কথাগুলো শুনতে হবে এই কিতাবের পৃষ্ঠা নাম্বার হলো চৌষট্টি কোরআন কাতা যা আকুম মিন আল্লাহ নুরু আ কিতাব মুবিন সুরা মাইদার পনেরো নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতেছেন উনি লিখতেছেন এখানে যে নুরবালা হয়েছে নুরটা নবীজি অর্থাৎ নবীজি আদমের আগেই নবীজির শুভ আগমের বসেছিল নূর অর্থাৎ নবীজি নূর হইয়া দুনিয়াতে এসেছেন তাহলে উনি নূর স্বীকার করেছেন শুধু তা নয় সাইশ্য আটাইশ পৃষ্ঠার মধ্যে উনি তাফসিরের মধ্যে আরও লেখেন যে আমার নবীকে যদি আল্লাহ সৃষ্টি না করত কিছু সৃষ্টি করত না আল্লাহ নূরে নবী পয়দা নবীর নূর থেকে সারা জাহান পয়দা শুধু তা নয় আরও মজার কথা লেখছে তাদের তাফসিরে পৃষ্ঠা নাম্বার হইল সাতশো পঁচাশি আমরা কেন ফিরের কাছে যাই কেন ফিরের অনুসরণ করি উনি খুব সুন্দর বাসায় তুলে ধরেছেন কেন ফিরের কাছে যেতে হবে সাতশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় তাফসিরের মধ্যে উনি লিখতেছে হাসরার মাঠে জাজার পীরের নামে ডাক দিবে উনি স্বীকার করেছেন শুধু তা নয় এক হাজার তিরানব্বই পৃষ্ঠায় এই তাফসিরের মধ্যে লিখছে আমার নবীজি উফাতের পরও রোজাতে জিন্দা শুধু জিন্দাই না এমন কি আঠারো সতেরো পৃষ্ঠায় আষ্ট শত সতেরো পৃষ্ঠায় লেখছে নবীজি শুধু রোজাতে জিন্দাই নয় এমন কি দয়াল নবী রোজা মোবারক থেকে উম্মতগণকে বিভিন্ন জায়গায় যদি উম্মতার বিপদে পড়ে তাহলে নবীজি রোজা মোবারক থেকে উম্মতগণকে সাহায্য করতে পারে তাহলে আমরা এই আকিদার সাথে একমত আছে কি নাই তাহলে তাদের বড় হুজুর আমাদের আকিদাগুলো মেনে নিয়েছি সোভার আল্লাহ কন্যা জুরে বাবা আরেকটা মজার কথা মাইমন সিং গিয়েছিলাম কিছু নাকি প্রোগ্রাম করতে এক ছাত্র হট করে দাঁড়িয়ে গেলেন গিয়ে বললেন হুজুর হাবিব রহমান রেজবি আপনি যে ওয়াজ পড়তেছেন বারবার নবীকে নূর বলতেছেন নবী যে নূর কোনো হাদিসে পাকে আছে আমি কই তোমার কোন কিতাবতে ক কোন কিতাবতে দেখালে তুমি মানবা ক আমি তো মেশকাতে পড়ি আমি তো কবি মতো সাথে পড়ি আমি মেশকাতে পড়ি যদি মেশকাতে দেখাইতে পারেন তাহলে আমি নবীর নূর মেনে নেবো সো ভালো লাগো না আস ওই তো বাবা আমি মেশকাত নিয়ে আস এই মেশকাতের বয়স প্রায় এক হাজার বছর আগের কিতাব সো ভালো লাগো না দেন দেয় কয় হাজার বছর এক হাজার বছর এই মেশকাত না ফুলে কেউ মূলবি হতে পারে না এটা আরবি টু আরবি মেশকাত আমরা খুললে দেখাই পাঁচ হাজার নয়শো পাঁচল্লিশ হাজার দেখছেন সবাই এটা জেস জবর নাই আরবি টু আরবি মেশকাত এটা আমরাও পড়ি কমি মাদাসার হুজুর ওপরে আলিয়া মাদাসার মধ্যে এই মেশকাত পড়তে হয় কমি মাদাসা তো পড়তে হয় কমির মধ্যে পাঠ্য এই মাদ্রাসার এই কিতাবটা বাবা বৈরব কমলপুর মাদ্রাসায় রয়েছে এই মেশকাত শরীফ আহম্মদ শফির হাটাজারি মাদ্রাসায় রয়েছে এই মেশকাত শরীফ ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জামি ইউনুসিয়াতে রয়েছে এই মাদ্রাসায় বাংলাদেশে যত কৌমি মাদ্রাসা সাজি সমস্ত কৌমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় একটা ক্লাসের নাম ওই মেশকাত এই মেশকাত শরীফ পড়ানো হয় এই মেশকাতের ফিসটা নাম্বার হলো পাঁচশো তেরো দূরে কোন কত পাঁচশো কত পাঁচশো তেরো ফিসটা মেশকাত এরা বলে দলিল বাইরা আমি আয়ুর আমার রেজমি বলে যাই যদি না থাকে আমার মোবাইল নাম্বার আমার ইউটিউবে ইন্টারনেটে আমার বত্রিশটা ক্যাসেট রয়েছে আপনারা আমার নাম মালনা হাবিবর আমার রেজবি বাংলায় লেখি ইউটিউবে চাজ করবেন দেখবেন বত্রিশটা ক্যাসেট নামছে প্রতিটা ক্যাসেটে আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এখান থেকে আপনারা নাম্বার পাইয়া আমার সাথে যোগাযোগ করবেন যদি এটা ম্যাচ কাতে না থাকে জিবা কাটে ফেলবো যদি থাকে আপনারা কালকে থেকে মেনে নিয়েন পাঁচশো তেরো পৃষ্ঠায় কত সুন্দর করে যেটা সমগ্র বাংলায় পড়ানো হয় দেওবন মাথা সাথে পড়ানো হয় এই মেশকাত এই মেশকাতের পাঁচশো তেরো পৃষ্ঠায় হাদিসটা পড়ি শুনলেন হাদিসের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে এই হাদিসটা শুধু মেশকাতে না আহম্মদ শরীফও আছে ইবনে মাজাতেও আছে এই হাদিসটার অর্থ হলো নবীজি বলতেছেন আমি যখন আমার আম্মা আমেনার মাধ্যমে দুনিয়াতে আগমন করলাম তখন আমি নবী নূর হইয়া আসলাম তখন আমার মা তন্দ্র অবস্থায় ছিলেন আমি নূর হয়ে আগমন করলাম নূর হইয়া আগমন করার পরে আমি নবীর নূরের সাহায্যে আমার মা আমেনা গড়ে বসে শত শত মাইল দূর সামদেশ আমি নবীর নূরের সাহায্যে গড়ে বসে সামদেশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন তাহলে এই হাদিস থেকে কি প্রমাণ হলো আমার নবী মাটি না নূর ধরে বলেন কি নূর
শুধু ভাবাই হে কিতাব না প্রায় আমি অদম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে সবচেয়ে ছোট একজন আলেম আমি অদমের কাছেই নবী জান্নুর একটা নয় দুইটা নয় তিনটা নয় এক শত দলিল রয়েছে নবীজি আল্লাহ পাকের নূরে তৈরি সুবহানাল্লাহ আর কেউ যদি নবীকে আমার মতো মানুষ বলে ঈমান থাকবে না তার নামাজ বাতিল রোজা বাতিল হজ বাতিল যাকাত বাতিল সবকিছু বাতিল হয়ে যাবে যদি কেউ নবীকে আমার মতো সাধারণ মানুষ বলে কথা ঠিক না বেটে শুধু তা নয় বাবা এখানে অনেক মুরুবি বাবাকে দেখতে পাচ্ছি বাবারা আমি কিন্তু আগেই বলছি আপনারা জ্ঞানী শ্রোতা আপনারা মেহেরবাড়ি করে আমার সাথে একটু আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করবেন মুরব্বী বাবাদেরকে অনেক বাবা দেখে দেখতে পাচ্ছি একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন আমাদের বাবা আমাদের বাবার বাবা দাদারা পদ্দাদারা পদ্দাদারা বাবারা বড় বাবারাও একটা দূরশুরি পড়ত বহু আগের থেকে দূরশুরি পড়তো যেটা আমরা এখনো পড়ি তবে তারা উঠাইয়া দিছে তবে এটা বহু আগের মুরব্বীরাও দূরুড্ডা পড়ত কোনটা আমি পড়বো আমার সাদা সাদা সময় পড়বেন হাসবে রাবে জাল্লাল আহি কালবি গায়ে বলন হাসবে রাবে জাল আহি কালবি গায়ে হায় হায় নোর রাহেন বাবা রাহেন এই দুরুড্ডা পড়তো কথা ঠিক না বেঠিক আওয়াজে বলো মুরব্বি বাবার আগে কি পড়তো কি পড়তো না তাহলে বোঝা গেল আমাদের বাবাদের আকিদা আমাদের দাদার দাদাদের আকিদা আমাদের ফদাদাদের আকিদা আমাদের বরবাবাদের আকিদা ছিল আমার নবী হল নুর মোহাম্মদ সাল্লাহ কথা ঠিক না বেঠে নাকি মারির মোহাম্মদ সাল্লাহ পড়তো তারা কি মোহাম্মদ সাল্লাহ নূর তাহলে বোঝা গেল আমরা যেমন নূরের নবী মানি আমাদের বাপ দাদার নবীকে নূর মেনে গেছে কথা ঠিক না বেঠে তাহলে আমরা কি বাবা নূরের পক্ষে আছে কি না আচ্ছা বাবা আপনারা বলেন কোন আলেম যদি আগের ময় মুরব্বী আলেম দেখি ভুল ধরে এরা কি আদব না বেয়াদব আমরা কি বেয়াদব সাথে থাকব আমরা আদব বলা সুন্নিরা হলো আদব বলা কথা ঠিক না বেঠে আমাদের বাপ দাদাদের আকিদ হয়েছিল নবীজি হলো আল্লাহ পাকের নূর কথা ঠিক না বেঠে শুধু তা নয় বাবা এখানে আপনারা যারা বসছেন আমরা সবাই একটা কবির নাম শুনেছি যেটা আমরা সবাই মুখে মুখে গাই বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনে এই গানটা দেয় কি কবি নজরুল নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার কণি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের দনি নবী মোর পরশমণি এই গানটা আমরা কই কি কই না এরপর এটার মধ্যে কি বলে নবী মোর নোরে খুদা তার তরে সকল পয়দা নবী মোর নূরে খুদাম তার তরে সকল পয়দা আদমের কল হবে নবীর নূরের রৌশনি সুবানা কন্যা সুরে হ্যাঁ তারা কবি নজরুল বলছে নবী মোর নূরে খুদা নবী হলো খুদার নূর তার তরে সকল পয়দা নবীর নূর থেকে সারা জাহান পয়দা আদমের কলবেতে নবীর নূরের রৌশনি এই কথার অর্থ এই যখন আল্লাহ আদমকে বানাইলো তখন রুহু না হেদে দেয়া মুখে দে বের হয়ে যা মুখে দে দিয়ে না কেঁদে বের হয়ে যা আল্লাহ বলে হে রুহু তুই আদমের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাস কেন কো আল্লাহ গো থাকতে পারি না কো কারণ কো ভিতরে অন্ধকার আল্লাহ কো বুঝছি আমার নবীর নূর দিতে হবে যখন নবীজির নূর ভিতরে সেটিং করলো কো এখন ভিতরে যাও তখন রুহু ভিতরে গেছে রুহু আর ভিতরে থেকে আর বের হয় না রুহু তুমি বের হও না কেন কো আল্লাহ আগে অঞ্জক অন্ধকার ছিল এখন নূরে মোহাম্মদি নবীজির নূর দেওয়ার কারণে ভিতরে আলোকিত হয়ে গেছে আমি রুহু আর বের হব না চিৎকা দিয়ে কোন এটি বলতেছেন আদমের কল হবে তে নবীর নূরের রৌশনি তাহলে সর্বোপরি কথা হলো হাদিস অনুসারে শুধু তা নয় বুখারি ছুরি পঞ্চম কণ্ড সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা তো একটা হাদিস আছে আউ্বালো মা কালাক আল্লাহ নুরি নবী হলো আল্লাহ পাকের নূর তারা সর্বোপরি কথা হলো আমরা আকিদা বিশ্বাস হলো নবী হইল কি মাটি না নূর নবীকে নূর মানা হলো ইমান কথা ঠিক না বেঠে আমরা কি আবার নূরের পক্ষে আছি কি না জিকির বাবা এই যে এই যে আমরা সুমা খাইলাম আওয়াজে বলুন নবীজির নাম যে সুমা খাই সুমা খাওয়ার ফক্কে আমরা আছি কি নাই সবাই সুমা খান নি কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন একদম আলেম বাড়ি সে বাবা এরা কয় কই শূন্য আলেমরাই সুমা ভাইলো কই আমরা তো এত কিতাব পড়ছি আমরা তো এই সুমার দলিল ভাই না আরে বেটা তোরা কয়টা কিতাব পড়ছ বেটা কিতাব ভালো করে ভরো তাহলে সুমার দলিল ভাই বা কিন্তু আমরা যে নবীর নামে সুমা খাই এটার দলিল কি হাতিসে পাকে আছে কি নাই 
এই যে এরা বলে ভাই না বাবা আমি নিয়ে আইছি আজকে সুমার দলিল ওই যে কিতাব আছে না বলো তাফসীরে জালালাইন দূরে কোন তাফসীরে এই যে মাওলানা বসা এটা আমাদের আলিয়া মাদ্রাসায় সরকারে যে আলিয়া এটার ডিগ্রি ক্লাসে পড়ানো হয় ফাজিল ক্লাসে আর কমি মাদ্রাসার মধ্যে পড়ানো হয় কমি মাদ্রাসার একটা ক্লাসের নাম ওই জালালাইন এই জালালাইন শরীফ কে না হলে মৌলবি হতে পারে না কমি মাদ্রাসার হুজুর ওইটা পড়ে আমরা পড়ি তাহলে কমি মাদ্রাসার কিতাব থেকে আমি বইলা যাই সুমার দলিল কই ফাইলাম সুমার দলিল কই লাই ফাইলাম আমি বইলা যাই আওয়াজ দিয়ে বলুন আমার কথা যদি আমার কথা কি আপনারা বুঝেনি বা বুঝেননি তাহলে একটু আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করেন এই তাফসিরে জালা লাইন পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো সাতান্ন জোরে কোন কত তিনশো সাতান্ন টিকা নাম্বার তেরো ইয়াই হল্লা দিন আমানু সাল্লুর ব্যাখ্যায় আসছে এখানে শুধু টুকরা হাদিস মনে করছি অকাল আলাহি সালাম মানসামিয়া ইসমিফিল আজানে তোমরা যদি আমি নবীর নাম আজান ইকামতে কালিমতে বা কোন জায়গায় শোনো কি করবে তোমরা বিদ্ধ আঙ্গুল দেওয়ার চুমা খাবে चुम्बन कर नियमित करो पिछले चले जा चोखे चुमा दिले चोखे जुति बाढ़े आकीदा जार वास्तव प्रमाण मुर्शिद आल्लमा अकबर आल रिजबी रहा उन्नार बस एक सौ पंचान बस बस गत बस आगे बस अनुपात नहीं चशमा लगे ना चाहिए आलो मानुष सकले खुशी बाबा এখানে আমরা যারা বসছি বাবা নবীজির শান্ত হবো অনেক উপরে অনেক উপরে 
নবীর গোলামের গোলাম গোলামের গোলাম গোলামের গোলাম আল্লাহর হলিরই তো অনেক সম্মান আছে কি বলেন ঠিক না বেঠে গাউসাফাক আব্দুল কাজী জিলানি রাজি আল্লাহ তালার বয়স যখন সাত বছর জোরে কোন কত বছর সাত বছর ওনার আব্বা ওনার আব্বা আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমতুল্লাহাই উনি রেডি হয়েছে কই যেন যাবেন গাউসাফ আকদার এক আব্বা আজকে কি বার আজকে তো শুক্রবার কো কোথায় যাবেন কো যাব তো আমি ইরাকের বড় মসজিদের কুতিব নামাজ পড়াইতে যাব কো আব্বা যান আমিও যাব কন্যা বাবা তোমার যাওয়া দরকার নাই কন্যা বাবা না আমিও যাব কন্যা তোমার যাওয়া দরকার নাই কারণ রাস্তাটা বেশি ভালো নয় কো আব্বা গো আমিও যাব গাউসাবাক আর আব্বা গো তুমি কেন যাইবা এই মতে গাউসেবা কো বাবা যান আপনি কেন যাইবেন কো আমি তো যাব নামাজ পড়াতে গাউসেবা কে ক আমি তো যাব নামাজ শিখতে আচ্ছা গাউসাবাকের প্রস্তাবটা ভালো না খারাপ এখন গাউসবাকের আম্মা উম্মাকের মা ফাতেমা উকালুতি করতে চেন ও স্বামী গো আমার ছেলে আব্দুল কাদের জিলানির প্রস্তাবটা তো ভালো নামাজ শিখতে যাবে কাজে মেহরবানি করে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান আর হাদিসে পাখিও তো আসছে তোমাদের সন্তানগণ যখন সাত বছর বয়স হবে তখন তাদেরকে নামাজের ট্রেনিং দিও আর দশ বছর বয়স যখন হবে তখন প্রয়োজন বোধে মাইরা মাইরা নামাজ পড়াইও আর বারো বছর বয়স যখন হয়ে যায় তখন তার উপর নামাজ ফরজ সামনে এই মতে পিছনে হলো গাউসা পাক যাইতে 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 কতক্ষণ পরে বাবা গাউসা পাক আগে চলে গেলেন চলে গিয়ে বাবা গিয়ে দেখতেছেন রাস্তা হলো দুইটা একটা রাস্তা গেছে ডানে একটা গেছে বামে এই দুই রাস্তার মাঝপথে দাঁড়ায় কো আব্বা যান ইরাকের রাস্তা পাইলাম দুইটা এখন কোন রাস্তা দৌড়ব ডানে যাব না বামে যাব গাউসা পাকে কই গাউসা পাকের আব্বা কই হে আব্দুল কাদের জিলানি তুমি ডান রাস্তা ধরো কোয়াব্বা যান বাম রাস্তা ধরলে কি হবে কোন না 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 বাম রাস্তা দিয়া যাওয়া যাবে না কো কেন ক বাম রাস্তা দিয়ে এই জন্য যাওয়া যাবে না কারণ এই বাম রাস্তারা নিরাপদ নয় কারণ এই বাম রাস্তা দিয়া একবার যে যায় আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না সবা এরপরে গাউসবা কো আব্বা যান আমি জানতে চাই আপনি কোন রাস্তা দিয়া ইরাকের মসজিদে প্রতি শুক্রবারে যান কো আমি তো যাই সব সময় ডান রাস্তা দিয়ে আজকে আমি বাম রাস্তা দিয়া ইরাকের মসজিদে যাব কি বলেন গাউসা পাক ছোট হইল কি বাবা পাওয়ার আছে কি নাই পাওয়ার দিছে কেডা আল্লাহ যদি দেয়া তাকে আমাদের কোন আপত্তি আছে নি বাবা গাউসা পাকের পাওয়ার দিয়েছেন আল্লাহ আমি যাবো আজকে বাম রাস্তা দিয়া বাম রাস্তা দিয়া যাইতেছেন পিছন দিক দিয়ে গাউসবাকার আব্বা ডাক মালেন ও বাবা আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে তুমি বাম রাস্তা দিয়া যাইও না রে বাবা কারণ রাস্তারা নিরাপদ নয় এই মতে গাউসবাকে কয় আব্বা যান আপনি আমার পিছে পিছে আসুন কোনো সমস্যা হবে না সবা কি বলেন বাবা রাস্তার মধ্যে কি হবে কি না হবে গাউসে পাক আগেই জানে কি জানে না কি দিয়ে জানে কাশ্মের সুক্ষ দিয়া সুক্ষ হলো বাবা মানুষের সাইডটা মানুষের সুক্ষ হলো সাইডটা দুইটা হলো জাহিরি দুইটা হলো বাতেনি দুইটা হলো সর্ম সুক্ষ দুইটা হলো কলবে সুক্ষ এই সর্ম সুক্ষতা এইভাবে তাকাইলে এক থেকে দুই মাইল দেখা যায় আর কাশ্মের চুক্ষ যদি খুলিয়া যায় তাহলে একজন লোক এই জায়গার মধ্যে বসে তামাম পৃথিবী দেখতে পারে এই কাশ্মের চক্ষুগুলো খোলা হলো আল্লাহর অলিগনের কি বলেন ঠিক না বেঠে নবী এবং অলিগনের এই কাশ্মের চক্ষু খোলা এখন গাউসাক আব্বা আপনি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আসুন কোন সমস্যা হবে না যাইতেছেন যাইতে যাইতে বাবা একটা মরুভূমি দিয়া বাম রাস্তা দিয়া রওনা দিলেন যাইতে যাইতে একটা পাহাড়ের কাছে চলে গেল পাহাড়ের কাছে যখন চলে যায় এই মুহূর্তে দেখতেছেন বাবারে এ পাহাড় থেকে বড় একটা ভাগ বিশাল বড় একটা ভাগ 
টক 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 করে নিচে নামতেছে নিচে নামতেছে এই মুহূর্তে গাউসবাকের আব্বা আবু সালে জঙ্গি মুসাকম হে আব্দুল কাদের জিলানিক বাবারে তোমারে তো আমি আগে নিষেধ করছিলাম রে বাবা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই এই যে দেহ বিপদ নামতেছে এই মতে গাউসবাক মুসকি মুসকি হাসে কো আব্বা যান আপনি আমার পিছি পিছি আসুন কোন সমস্যা হবে না কি বলেন রাস্তার মধ্যে কি হবে কি না হবে আগেই গাউসবাক জানে কি জানে না উনি যাচ্ছেন বাগড নিচে নামলো নামার পরে উনি এই বাগড নামে এদিকে আসতেছেন রাস্তা দিয়া এদিকে আসতেছেন গাউসবাক ওর সামনের দিকে যাচ্ছেন বাবা মোকামুখি হয়ে যায় মোকামুখি যখন হয়ে গেল এই মুহূর্তে গাউসবাকের আব্বা আবু সালে জঙ্গি মুসা কই মাবুদ ও মাবুদ আমার ছিল আব্দুল খাদের জিলানি বাঘের মুখামুখি হয়ে গেল এখন বাঘিনি আমার ছেলের নিখে ফেলে গো আল্লাহ বাঘ আর গাউসবাক মোকামুখি হয়ে গেল গাউসবাকের আব্বা আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমতুল্লাহ আলাই একটা পাহাড়ের টিলার মধ্যে দাঁড়ায় সিনারি দেখতেছেন বাঘে আর গাউসবাকে কি করে বাবা সুবার আল্লাহ কন্যা জোরে মুখামুখি হয়ে যায় এই মতে গাউসে পাক এর সামনে যখন বাঘ দাসলো রে বাবা গাউসবাকের দুইটা হাত এভাবে বাড়াইয়া দিল গাউসে পাকের দুইটা হাত যখন বাড়াইয়া দেয় বাড়াইয়া দিয়া বাবা গাউসে বাঘ বাঘের দুইটা কানের মধ্যে দৈরা কয় এই বাঘ তুই আমার সিনুসনি রে বাঘ তুই আমার সিনুসনি এই বাঘ তুই আমার সিনুসনি আমার নাম হইল আব্দুল কাদের জিলানি জোরে কন্যা সুহান আল্লাহ আমরা কি কষ্ট হইতেছে বাবা তখন যখন বাঘে কানের মধ্যে দূরেছি তখন বাঘের কয় বাঘ তুই আমার সিরস নি আমার নাম হইল আব্দুল কাদের জিলানি এ কথা বলতে দিলি রে বাবা সাথে সাথে বাঘের লেজডা সোজা করে দিল বাঘের লেজডা সোজা করে দিয়ে বাঘের কপালটা লাগাইয়া গাউসে পাকের কদমের মধ্যে একটা শেষ দাম বাইরা দিল গাউসবাকের আব্বা কয় ও মাবুদ ও মাবু তুমি আমার ঘরে আল্লাহ কি দিলা গো আল্লাহ এটা সাধারণ মানুষ তো তুমি আমার ঘরে জন্ম দেও নাই আমি মনে মনে ভাব দিলাম বাঘে বুঝি আমার ছেলে রেখে ফেলবে এখন দেখতেছি বাঘে খাবে দৌড়ার কথা বাঘে দিয়ে আমার ছেলে রে শেষ দাদি তাজিম করে কতক্ষণ পরে বাঘের জবানটা খুলে যায় মানুষ যেমনি ভাবে কথা বলে বাঘড বাবা মানুষের মতো কথা বলতে লাগলেন বাঘে কয় আব্দুল কাদের জিলা নে আমি তোমারে খেয়ে ফেলতাম কেন খাই না এ শোনো কেন হে আব্দুল কাদের জিলা নি আমি বাঘ ছিলাম টিলার মধ্যে বসা পাহাড়ের টিলার মধ্যে বসা পাহাড়ের মধ্যে থেকে আমি মরুভূমির মধ্যে যখন নজর করে চাইলাম দেখতেছি দুইজন মানুষ আসতেছে একজন বড় আরেকজন ছোট আমি মনে মনে ভাবছিলাম আমি বাঘত সাত দিনের উপবাস সাত দিনের ক্ষুধার্ত আমি মনে মনে ভাবছিলাম বড়জনকে যদি না খাইতেও পারি তবে ছোট জনকে খাই আমি ক্ষুধা নিবারণ করব আব্দুল কাদের জিলা নিগম তুমি যখন আমার সামনে আসলা তোমার খাবো দূরের কথা কারণ আমি এই জন্য খাই না গাউসবাক্য তুমি কেন খাও নাই আমি এই জন্য খাই নাই আমি বাঘ তো একজন নবীর পাগল কার পাগল নবীর পাগল গাউসবাক্য তুমি বুঝি নবীর পাগল কহে কোন নবীর পাগল বাঘে কয় আমি হইলাম আখির নবীর পাগল আমি বাঘ প্রতিদিন টিলার মধ্যে বসে পাহাড়ের টিলার মধ্যে বসে যেই নবীর উপর আমি দূর সরি পড়ি তুমি আব্দুল কাদের জিলানি যখন আমার সামনে আসলা গো তোমার শরীরে দি আমার নূর নবীজির গন্ধ পাওয়া যায় কারণ গাউসবাক তো ছিল আওলাদের সুল গাউসবাকের শরীরে নূর নবীজির গন্ধ পাওয়া যায় সোমার আলা কন্যা সুরে মসজিদের মধ্যে চলে গেলেন নামাজ শেষ শেষ হওয়ার পরে মসজিদের মাঠের মধ্যে একটা মরা লাশ খাটের মধ্যে শোয়া ইমাম সাহেবরে বললেন হুজুর আপনি তো ইমাম সাহেব আবু সালে জঙ্গি মোসাজি হুজুর এখন দয়া করে এই মৃত্যু ব্যক্তি জানাজার নামাজটা পড়াই দিবেন ও আচ্ছা গাউসবাক কি করলো উনি জানাজার নামাজে জুমার নামাজ শেষ শেষ হওয়ার পরে বললো মুসল্লিরা সবাই তোমরা কাতার করো কাতার করো এখন এই মৃত্যু ব্যক্তি জানাজার নামাজ হবে সবাই কাতারে দাঁড়াইলো কিন্তু গাউসবাকে কাতারে না দাঁড়াইয়া 
আস্তে আস্তে কাতার ভেঙে চলে গেলেন রাস্তার মধ্যে রাস্তার মধ্যে যাওয়ার পরে এক বুড়ু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ওনারে বলল বাবা দান ইরাকের বড় মসজিদের সামনে যিনি জানা যান নামাজ হবে ইনার চিনি কো চিনি ওনার বাড়ি কোথায় কো বাড়ি হলো এই বাড়ি ওই বাড়ির দিকে গাউস বাঘ দৌড় দিলেন আরেকজন মুরব্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ওনারে বলল ও বাবাজি আমার আব্বা আবু সালে জঙ্গি মুসাহজর যিনি জানা যান নামাজ পড়াইতেছে ওনার চিনি নিয়ে কো চিনি কো বাড়ি কোথায় কো ওই বাড়ি ওই বাড়ির মধ্যে গাউস বাঘকে হাজির হয়ে যায় বয়স মাত্র সাত বছর গাউস বাঘের এই সাত বছরের ছেলে গাউস বাঘ গিয়ে দেখতেছেন এই বাড়িতে কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা যায় গাউস বাঘ মনে মনে ভাবলেন এটাই মৃত ব্যক্তির বাড়ি এই মধ্যে গাউস বাঘ পিছন দিকে ডাক মালেন কে গো কে বাড়ির ভিতরে আছো আমি আব্দুল কাদের জিলানি ডাক মারলাম আমার সঙ্গে তোমরা সাক্ষাৎ দাও বাড়িতে কেহ নাই সবাই যেন আজার নামাজে চলে আসছে শুধু একটা বাচ্চা বেরিয়ে আসছে বয়স ছয় সাত বছর হবে ছেলেটা বেরিয়ে আসলো ছেলেটার চোখের মধ্যে পানি দেখা যায় কানতেছে পানি দেখা যায় গাউসবাগ ডাক দিয়ে বললেন হে বাবু তুমি কান্দ কেন সুবাহ গাউসবাগ বলো তুমি কান্দ কেন তো বাবু উনি রাগাম্বিত হয়ে গেলেন হ্যাঁ তুমি আমার বাবু হ তুমিও তো বাবু ওই তুমি কি বুড়া বেড়া নিস বড় লাগো না হ্যাঁ গাউস বাক হ্যাঁ আমি তো বাবু তুমি কাঁদো কেন আমি কাঁদি কেন তোমার কাছে বলে লাভ হবে কি গাউস বাক হ্যাঁ বলো তুমি কেন কাঁদো তোমার লাভ হইতেও পারে আওয়াজে বলুন গাউস বাক লাভ করার মতো ক্ষমতা আছে কি নাই ক্ষমতা দিছেন কে কি ক্ষমতা গাউস বাকের বাবারে রুহানি জগত আল্লাহর সাথে খেলা করছে যে গাউস বাক রুহানি জগতে সব রুহুর আরে কাতার করছে আল্লাহ হাসরের মাঠে এই আরো সে মোল্লাই সব রুহুর রুহুর দেশে সব রুহুর আরে যখন এই কাতার করলো এটা হলো রাসুলের কাতার এটা নবীর কাতার এটা অলির কাতার এটা মমিনের কাতার এটা কাফেরের কাতার এইভাবে যখন কাতার মতো শারীরিকভাবে করলো রুহের দেশে তখন গাও সবাক আব্দুল কাজিলানি উনি কি করে নবীর কাতারে দাঁড়ায় আজা সোবার আল্লাহ কো নজর হ্যাঁ আল্লাহ কোয়ারে তোমারে বলছি তুমি অলির কাতারে দাঁড়াও উনি কতক্ষণ পরে আবার নবীর কাতার আসা পড়ে জোরে কোন না সোবার আল্লাহ আচ্ছা কেন উনি অলির কাতার থেকে নবীর কাতার আসা পড়ে আমার আল্লাহ জানে কি জানে না প্রমোশন প্রমোশন পাইতে আল্লাহ কো আচ্ছা দুস্ত দুস্ত আপনি অলির কাতার নবীর কাতারে যায়েন না কারণ আমার নবী খাতামন নাবিন শেষ নবী আমার নবীর পরে আর কোনো নবী নাই যদি আমার নবীর পরে নবী থাকতো তো আপনার বানাইতাম সুবার আল্লাহ কোন নজর হ্যাঁ তো আপনি যায়েন না আপনি বলি কাতারে দাঁড়ান তবে আপনার আমি খুশি করতেছি আমার নবীর আল্লাহ বলেন আমার নবীর আমি বানাইলাম সুলতান ও লাম্বিয়া সকল নবীদের সর্দার আর আপনাকে বানাইলাম আমি সুলতান উল আউলিয়া সকল আউলিয়াদের সর্দার তখন গাউস বাক খুশি হয়ে গেলেন অলির কাতারা দালাই গেলেন যে গাউস বাক রুহানি যে কথা আল্লাহর সাথে খেলা করে এই গাউস বাক ছুট হইল কি পাওয়ার আছে কি না বাবারি কি পাওয়ার গাউস বাক আল্লাহ দিয়েছেন আজকে বাবা এক শ্রেণী আলেম আছে তারা কয় কো সুন্নি মৌলবি রাখে হুদ মাজারও কে ফুরে থাকে কো হেরা হুদ মাজারও তো কি ফাইলো আরে বেটা মাজারও যে কি ফাইছে এটা তো তোমরা জানো না কারণ ইংনা রহমত আল্লাহ কারিব মিনাল মহসেরিন কোরআনের আয়াত আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আল্লাহ বলে নিশ্চয় আমি আল্লাহর রহমতের ফ্যাক্টরি আমি আল্লাহ রহমতের গুড়াউন্ডা জমা রেখেছি মিনাল মহসিনিন অলি আল্লাহদের নিকটে এনে যারা আমরা বসছি আমরা কি সবাই রহমত চাই কি চাই না তা রহমত জমা হইলো অলিদের নিকটে এখন কি আমরা রহমত পাইতে হলে অলিদের দরবারে যাওয়া দরকার আছে কি না যেই মৌলবীরা সমালোচনা করে এই মৌলবীরার উস্তাদের উস্তাদ উস্তাদের উস্তাদ সব মৌলবীদের গুরু যিনি ছিলেন মাওলানা জালাউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ লাই উনি ওনারা মস্তবিতে রাখেন আগার কাহি হামন শনি বা কোদা গণ শোন দর হুজরে আউলিয়া মাওলানা রুমি বলেন তোমরা যদি আল্লাহর দরবারে বসতে চাও তাহলে অলি আল্লাহর দরবারে বসে পড়ো অলির দরবারই হলো আল্লাহ পাকের দরবার সুবানা আরেক জায়গায় মাওলানা রুমি মস্তবিতে বলছেন এক জামানা সহবতে বা আউলিয়া বেহতরে আর সসলে তাত বেরিয়া কেহু যদি আউলিয়ার দরবারে একটু সময় বসলো আউলিয়ারা তো জিন্দা যদি আউলিয়ার দরবারে একটু সময় বসলো যতক্ষণ সময় বসবে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে তার আমল নামায় এক শত বছরের কবুলিয়াত ইবাদত লেখা হইবে তাহলে অলিদের দরবার দেওয়া কি বেদাত না ইবাদত বাবা তাহলে আমরা অলিদের দরবারে যেতে চাই কি চাই না গভীর খেয়াল করে শুনুন বাবা গাউসবাক আব্দুল কাজি জিলানি বলতেছেন হে বাবু রে তোমার কাছে জানতে চাই তুমি কাঁদো কেন কো আমি কে কাঁদি কেন তোমার কাছে বলে লাভ হবে কি কো বলো তোমার লাভ হতেও পারে ছেলেটা কেঁদে কেঁদে বললাম হে আব্দুল কাদির জিলানি আমি এই জন্য কাঁদি রে 
কারণ ইরাকের বড় মসজিদের সামনে যিনি জানাজার নামাজ হচ্ছে ইনি হলো আমার আব্বা আমার আব্বাকে বেশি দিন পায় নাই কারণ আমি হলো আমার আমার আব্বার সবচেয়ে ছোট ছেলে আমি আমার আব্বাকে বেশি দিন পায় নাই আব্বা ডেকে আমার আপত্তি যায় নাই এ জন্য আমি আব্বা আব্বা বলে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দি গাউসা কো আচ্ছা তুমি তোমার আব্বার জন্য কান্দো হ্যাঁ কত হলো শুনো তোমার আব্বারে আব্বা ডেকে আপত্তি যায় নাই কোনা কত হলো আমি যদি এখন তোমার আব্বারে ইরাকের মসজিদের সামনে থেকে অর্থাৎ জানাজার ময়দান থেকে তোমার আব্বারে জিন্দা করিয়া যদি তোমার সঙ্গে দেয়া দিই তাহলে তুমি খুশি হইবা নি ইল্লাহু মোহাম্মদুর গভীর খেয়াল করে বাবা শুনুন গৌসবাক আব্দুল কাদের দিলানি কয় হে বাবু তোমার আব্বাকে যদি আমি ইরাকের বড় মসজিদ থেকে এই ময়দান থেকে জানা যার ময়দান থেকে তোমারে যদি আমি জিন্দা করে দেই তাহলে তুমি তোমার আব্বারে পেয়ে খুশি ওই বানি কেহ অবশ্যই খুশি যদি খুশি হও আর দিদি কইর না তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো জানা যার নামাজ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সবাই চলে আসলেন ছেলেটারে লইয়া গাউসবাক চলে আসলেন এসে দেখেন জানাজান নামাজ শুরু হয়ে যাবে পিছন দিক দিয়ে গাউসবাক ডাক মারলো ও আব্বা যান জানাজান নামাজ পড়বেন না গো আব্বা জানাজা পড়বেন না আব্বা আমি আব্দুল কাদের জিলানির একটা কথা আছে গাউসবাকে কয় গাউসবাকের আব্বা কয় তোমার আবার এখন কিসের কথা কহে আব্বা যান আমার কথা আছে কথাটা হইল আব্বা জানা জানা মাঝে একটু ফরে বরান এই যে ছেলেটা দেখছেন কচ্ছা এ ছেলেটার মৃতু ব্যক্তি হইল ছেলেটার বাবা কচ্ছা এখন ছেলেটা আমি আব্দুল কাদের জিলানির সামনে কেঁদে কেঁদে বলছে তার বাবা রে বাবা ডেকে আপত্তি যায় নাই এই জন্য আমার দয়া লাইগা গেছে গো মায়া লাইগা গেছে আমি আব্দুল কাদের জিলানি তার সাথে ওয়াদা দিয়ে ফেলেছি তার বাবারে এই মুহূর্তে এজার আজার ময়দান থেকে জিন্দা করিয়া তার বাবারে তার ছেলের সঙ্গে দেয়া দিবুম যেহেতু আমি ওয়াদা দিয়ে ফেলেছি এখন আমি হইলাম আপনি ইমাম সাহেবের ছেলে আপনি হইলাম ইমাম সাহেব আমি হইলাম আপনার ইমাম সাহেবের ছেলে এখন আমি যেহেতু ছেলেটার সঙ্গে ওয়াদা দিয়ে ফেলেছি এখন মেহরবানি করে আপনি তার জানা যান নামার না পড়াইয়া তার জিন্দা তার বাবারে তার ছেলের সঙ্গে আপনি দিয়া দিন তারপরে গাউসবাক কের আব্বা কই কি সম্ভব নেই তুমি কি কো এটা কি সম্ভব নাকি তুমি কি বলতেছো এগুলি কোন না আব্বা আমি তো ওয়াদা দিয়ে ফেলছি কোন না নাকি কোন না আব্বা এটা আমরা চিন্তা করতে মেহরবানি করে নামাজ জানা জান নামাজটা না পড়াইয়া তারা চিন্তা করে তার সঙ্গে দিয়ে দিন আমার দ্বারা সম্ভব না গাউসবাকে কো আব্বা যান আপনার দ্বারা যদি সম্ভব না হয় আমার অনুমতি দিন আমি তার জিন্দা করিয়া তার বাবারে তার ছেলের সঙ্গে দিয়া দিব আল্লাহ 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 আল জুড়ে আল্লাহ 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 আরে কেউ হে বানাই না সফি উল্লা কেউ হে বানাই না খোলে হিলুল্লা কেউ রে বানাই না সফি উল্লা কেউ রে বানাই না খোলে হিলুল্লা কেউ রে বানাই লব কালি মুল্লা কেউ রে বানাই লব কালি মুল্লা আমার নবি হাবি বুল্লা আল্লাহ 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 জুড়ে আল্লাহ 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 গসবা কো আব্বা আপনি যদি জিন্দা না করতে পারেন তাহলে আবার অনুমতি দিন আমি আপনার ছেলে 
আমি আব্দুল কাদির জিলানি এই মৃত ব্যক্তিরে জিন্দা করিয়া তার বাবারে আমি তার ছেলের সঙ্গে দিয়া দিব জোরে বলে আল্লাহ আকবর জোরে বলি ইয়ারসুল আল্লাহ ইয়ারসুল আল্লাহর পক্ষে আমরা আছি কি নাই এই জায়গা তবে আমার অনেকে বলে ইয়ারসুল আল্লাহ বলা শিরিক এই দাসকে আমরা ফুসরায় লেখছেন নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর নারায় রিসালাত ইয়ারসুল আল্লাহ ইয়ারসুল আল্লাহ আমরা আছি কি নাই ফুসটা দেখলে বুঝা যা যে আশিকের রসুলের মাহফিল এটা মনোগ্রাম নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর নারায় রিসালাত তারা দেখবেন লেহে নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর দিন ইসলাম জিন্দাবাদ কিন্তু এরা রিসালাত লেহে না কথা ঠিক না বেটি কেন এখানে রোগ আছে ও আচ্ছা ভাই আপনি কোথাও না আচ্ছা দিন ইসলাম জিন্দাবাদ তাহলে নারায় রিসালাত ইয়ারাসুল আল্লাহ কেন হেন রোগ আছে রোগ ডোলে ইয়ারাসুল আল্লাহ বলতে হইব কারণ ইয়ারসুল আল্লাহ বলল শিরিক জুড়ে কোনো না জুবিল্লাহ মানে এরা কয় ইয়ারাসুল আল্লাহ বলা শিরিক আরে বেটা তোরা যে শিরিক কস তোমরা গুরুর গুরু তোমরা যে কিতাব পড়ো যে কিতাব তোমরা পড়ো ইনি কইতেছে ইয়ারাসুল আল্লাহ বলা শিরিক নয় বরং জায়েজ এবং নবীকে ডাকতে হইলে ইয়ারাসুল আল্লাহ বলেই ডাকতে হইবে আমরা কি বাবা ইয়ারাসুল আল্লাহর পক্ষে আছে কি না এই যে বাবা এই যে যেটা বলছিলাম তাফসিরে জালা লাইন কি বলেন তাফসিরে জালা লাইন একটু হাদিস ও বালাবা বলি ওয়াজও ফুটতাছি একটু হাদিসেও দিতেছি গভীর খেয়াল যদি দলিল দিলে তুইটে দেবেন গে হ্যাঁ এই জন্য ওয়াজও কিছু পড়ো লাগে তিনশো দুই পৃষ্ঠা গভীর খেয়াল তাহলে এই তাফসিরে যারা লাইন পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো দুই জোরে কোন কত কত তিনশো দুই এই যে লাতুয়া রসুলি বাই না কুম কা দুয়াই বাদি কুম বাহাদান আল্লাহ বলেন তোমরা আমার নবীকে একে অপরের মতো ডাকিও না একে অপরকে যেভাবে ডাকো আমার নবীকে তোমরা এইভাবে ডাকিও না এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দশ নম্বর হাসিয়াতে আল্লামা জালাউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ দেখতেছেন এটা কিন্তু কবি মাদাসার কিতাব কবি মাদাসার এই জালা লাইন শরীর পড়ানো হয় এখন এই দশ নম্বর হাসিতে লেখেন লাল দোয়াই রসুলি বাই না কুম আই নেদাহু মানা লাতুনাদু বি ইসমি ফাতাকুলু ইয়া মোহাম্মদ বিকুনিয়াতি ওলা বিকুনিয়াতি ফাতাকুলু ইয়া আবুল কাসেম অতইল যে আমার নবীকে তোমরা ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকিও না আল্লামা সুইত রহমতুল্লাহ বলতেছেন তোমরা আমার নবীকে ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাইকো না অর্থাৎ নবীর নাম ধরে ডাইকো না এবং নবীর একটা কুনিয়াত নাম আবুল কাসেম এ আবুল কাসেম বলে ডাইকো না কীভাবে ডাকতে হবে কীভাবে ডাকতে হবে বাল নাদুহু বরং এইভাবে ডাকো বাল নাদুহু আল কাতিব হুপি তাজিম তাকরিম তাওয়াখিরি তোমরা যদি আমার নবীকে ডাকো তাহলে তাজিম সহকারে সম্মান সহকারে মর্যাদা সহকারে ডাকো চিৎকার দিয়ে কোন সোবানা মানে কীভাবে মর্যাদা পাই নবীর কীভাবে উপাধি নবীর সম্মান কীভাবে বৃদ্ধি পাই এভাবে ডাকো কীভাবে ডাকো বাল তাকুলু দেখলে কি সুন্দর লাগছে বাল তাকুলু ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া ইমামুল মুরসালিন ইয়া রাসুল রব্বিল আলমিন ইয়া খাতামুল নবীন চিৎকার দিয়ে কোন সোবানা উনি বলতেছেন তোমরা যদি আমার নবীকে ডাকো তাহলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া সৈয়দুল মুরসালিন ইয়া রহমত আল্লিল ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আমার নবীকে ডাকো চিৎকার দিয়ে কোন সোবানা তাহলে এই তাফসিরে যারা লাইনের এই দলিল থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আমার দয়াল নবীকে ইয়া রাসুল আল্লাহ বলা জায়েজ আমরা কি ইয়া রাসুল আল্লাহর পক্ষে আছি কি না সবাই আর আসলে ডাকবেন যে কথা বলতে ছিলাম বাবারা বন্ধুরা অনেক রাত্র হয়ে গেছে এখনো বাবা আপনারা বসে রয়েছেন প্রমাণ করেছেন আপনারা আশিকের রসুল আমি বাবা আপনাদের চেহারা দেখি খুব ভালো লেগেছে কারণ প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে হাসি হাসি বাপ খুশি খুশি বাপ দেখা যাচ্ছে এরার কারণ হইল বাবা প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে হাসি হাসি বাপ এই জন্য কারণ আপনারা প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে আল্লাহর নবীর নূর রয়েছে আমরা কি নবীর নূর মানে কি মানে না এই জন্য তো নবীর নূর আপনাদের চেহারার মধ্যে সুভার লাগ নজরে হ্যাঁ এই জন্য হাসি হাসি বাপ আজ যারা বাবা বেদবের সুল তারা নবীর দুশ্মন এদের চেহারা থাকে বাবা বেজার মুখ্য কথা ঠিক না বেটে এদের হাসি হাসি বাপ থাকে না তবে আপনারা এটা কোনো মতো বসে রয়েছেন আপনারা সত্যি করে হাসি করে সুল যে কথা বলতেছিলাম বাবারা বন্ধুরা গভীর খেয়াল করে আমার কথা বলে শুনুন গাউসা গো আব্বা যান আপনি যদি জিন্দা না করতে পারেন আমারে হুকুম করুন আমি তারে জিন্দা করে দিব সুবানাল্লাহ কন্যা জুরে একটু আওয়াজ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করুন বাবা গাউসা পাককে জিন্দা করার মতো ক্ষমতা আছে কি নাই ক্ষমতা দিছে কেডা পারবে না বুঝি পা পারে কি পাওয়ার গাউসা পাকের গাউসা পাক দাঁড়ায় সেই রাস্তার মধ্যে এদিক দেয় আজরাইল আজরাইল এসেছে গাউসা পাক এই দাঁড়াও সবার কন্যা জুরে আজরাইল আটকাইছে 
তোমার নাম কি গাও সবাকে জিজ্ঞেস করে আজরাইল দে তোমার নাম কি আজরাইল কো ক্রিয়ার বাড়ি কই আমার দিকে আমার নাম কি আমি আজরাইলের নাম শুনলে মান চেপ সব করে দেহে আর শুরু বাচ্চা আমার দিকে আমার নাম কি আজরাইল কো তোমার নাম কি গাও সবাকে আরে আমি আপনার নাম কি সুবাহ না কর না আচ্ছা পাওয়ারটা কি আজরাইলের থেকে গাও সবাকের কম না বেশি গমক তারও জুড়ে দিছে তোমার নাম কি কহ আজরাইল কত রাগ আমার ফরি সরে দিই ফরি সরে দিলি তখন প্রসাব করে দিব আজরাইলে কম আজরাইলে কয় হে বাবু আমার নাম ইসমি মালাকুল মত আজরাইল আমার নাম হইল আজরাইল খুব বড় হইলে কইছে গাউসবাকে কো আচ্ছা তুমি বুঝি আজরাইল কে কো আমি আমি গাউসবাকে বহুদিন যাবো তুমি আজরাইল রে খুঁজতেছিস জুরে কই না জোবার আল্লাহ আজরাইল কই তা কি করি আমি ভাব দিলাম আমার দিকে ভয় ভাই বহু অন হে বলে আমার খুঁজে সোমার জুরে বলতেন না বা আমরা কি অসুবিধা হইতেছে বাবা গাউসবাকে কয় আরে আমি তুমি খুঁজতেছি তুমি আমার খুঁজো তোমার নাম কি আমার নাম ইসমি আব্দুল কাদের জিলানিস ও আচ্ছা তুমি আব্দুল কাদির কে তুমি আমার খুঁজো কেন কো খুঁজতাছি আপনার আতকিতা ক রুহু কয়টা কয় এগারোটা কই টানছেন কইতা বিভিন্ন জায়গা টানছে কই একটু আগে যে বাইতে রুহু টানছেন এটা আমরা দেয় দিন সুবালা কন্যা জোরে কইটা রুহু দেওয়া যাবে না কো কেন কইটা মালিকের নিষেধ গাউসবাকে কো মালিয়ের সাথে ফেস ভাঙ্গুম নে তবু দেয় দেও জোরে বলতে না সুবালা আচ্ছা কি বলেন গাউসবাক মালিয়ের সাথে ফেস ভাঙার মতো কমতা আছে কি নাই কো দেয় দিন কো আমি দিব না গাউসবাহ কোন আমার দিদি উইব কো আমি দিব না গাউসবা কেন জ্বালানি হালত চলে আসলো কো যদি না দাও রুহু যদি না দাও আমার সামনে থেকে তুমি আজরাইল যাইতে ও পারবে না কি কয় হ্যাঁ কি কয় আজরাইল কো কি কয় আমি বলে যাইতে পারবো না হ্যাঁ তুমি আমার সিনো আমি কে গাউসবা কো সিনি আমনে আজরাইল কো রুহুটা দেন কো না রুহু দাও দেখেন মালি হ্যান নিষেধ করুহু আমার দিতে হইব করুহু দিব না করুহু যদি না দেন যাইতেও পারবেন না আজরাইল কো আমি চলে যাব তুমি আমার আটকাইও কো আচ্ছা এই মতে আজরাইল বাবা দৌড় মারলো পিছন দি দেয় গাউসবা কো দৌড় মারলো দৌড় মারিয়া গাউসবাকের বেলায়াতের হাটটা দিয়া রে বাবা আজরাইলের কমরের মধ্যে একটা থাবা দিল থাবা দিতে দিরি সাথে সাথে আজরাইল মাটিতে পড়তে দিরি নয় কানেকশন রাখতে চাই কি চাই না আরে মেয়ে সুরের লোক কানেকশন রাখলে সুর হয় গাজা কুরের লোকে চললে গাজা কুর হয় মত কুরের সাথে চললে মত কুর হয় আর আল্লাহর অলিদের মাজারের সাথে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহর অলিদের সাথে কানেকশন রাখলে এই লোকটা আল্লাহর অলি হয়ে যায় আমরা কেউ অলিদের সাথে কানেকশন রাখতে চাই কি চাই না হকানি পীর মসির সাথে আমরা আমরা কানেকশন রাখতে চাই কি চাই না অনেকে কেউ ফির লাগতো না হ্যাঁ ফির লাগবে না खजाबाद शुदू तानी सकल आलेम कुलर शुरोमणी जिन्हें मौलाना जाल रुमी 
ইনি আল্লাহর পাই থেকে ফিদ্দত হইছে ওনার পীরের নাম হলো শামসুদ তাবরিজ রহমাতুল্লাহ কথা ঠিক না বেঠে তাহলে আল্লাহর ওলিরা যদি আল্লাহর পাই থেকে ফিদ্দত হয় আমরা তো সাধারণ মানুষ বাবা আমরা তো কুরআন বা হাদিস বুঝি না হ্যাঁ শরীয়ত তরিক থাকিগত মার হোটেল মেতা সব সময়তে বুঝি না তাহলে বাবা ওলিরা যদি আল্লাহর পাই থেকে পিদ্ধত হয় আমরা কি আল্লাহকে পেতে গিয়ে রাসুলকে পেতে গিয়ে পীর ধরা দরকার আছে কি না আমরা কি বাবা পীর মাসায়কের পক্ষে আছে কি না আবার একটু হাত তুলে দেখাই বাবা দেখো দেখো কামান দয়াল নবী দেখুক সবাই বলি মার হাবা বাবারা বন্ধুরা গভীর খেয়াল করে শুনুন বাবা আমার দিকে সবাই নজর করে চান আল্লাহ বলেন এ আজরা ইল তুমি তারে রুহুটা দেয়া দাও রোটা লইয়া বাবা গাও সবাক দৌড় দিয়ে কয় আব্বা দান আপনি যদি মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা না করতে পারেন আমারে অনুমতি দিন আমি তারে জিন্দা করে দিব অবস্থিত মুসল্লি রাখো ও হুজুর গো ও ইমাম সাবুজুর আপনি যে শুধু ছেলে এইগুলি কি কয় এটা তো সম্পূর্ণ শরীর বিরোধী কথা আমরা এসে জানা যান নামাজ পড়তাম আর হ্যাঁ এটা কি ক তার বলে জিন্দা করব সুমান আল্লাহ কর নজর হ্যাঁ কমনে কিছু বলেন না এই যে শরীর বিরোধী কথাটা করলে আপনি কিছু বলেন না গাও সবা কার আব্বা এই মুসল্লি আমার তো বেশি বুঝিস না আমার হুদ যে কি রে তোরা কি দাঁড়াও আমি আছে বুঝি সুমান আল্লাহ কর না কি বুঝেন কো রাস্তার মধ্যে আমার হুতে যে লীলা আমার হাতে হাইছে এটা যে কি বুঝছি আমার হুদ যে কি সুমান আল্লাহ জোরে কর না কি বলে রাস্তার মধ্যে বাবার লীলা দেখাইছে কি দেখাইছে না মুসল্লিরা তোরা জানাস না কিন্তু আমি জানি আমার হুদ যে কি তোরা জানোস না আমি জানি ক বাবা গো তুমি যদি পারো তাহলে এমি তুবিক থেকে জিন্দা করি আম তার বাবাকে তার ছেলের সঙ্গে তুমি দিয়া দাও এই মতে গাউসে পাক ছোট ছোট কদম দ্বারা লাশের দিকে আসতে লাগলো বাবা সকল মুসলির অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল গৌসবাকের আব্ব তাকিয়ে রইল গৌসবাক আস্তে আস্তে আসতেছে আমার আল্লাহ ডাক মেরে কয় হ্যাঁ জি প্রাইল মিকাইল সাফিল তারা কোথায় রে তাড়াতাড়ি আমার বন্ধুর কাছে চলে যাও কারণ আমি আল্লাহ তো হাদিসে কুৎসির মধ্যে ঘোষণা দিয়েছি লিসান আল্লাহ লিসান হি কালবাল্লাহ কালবিহি আদুল্লাহি ফাউকাই দিহি ওলির জবান আমি আল্লাহ পাকের কুদ্ধতি জবান ওলির মুখ আমি আল্লাহ পাকের কুদ্ধতি মুখ ওলি যাহা বলে রে এটা ওলি বলে না এটা আমি আল্লাহ বলি গাউসে পাক যে বলছে জিন্দা করব এটা গাউসে পাককে বলে না এটা মূলত আমি আল্লাহ পাক হয়ে বলেছি এখন যদি মৃত ব্যক্তি জিন্দা না হয় তাহলে আমার বন্ধুর কলঙ্ক হবে আমার বন্ধুর কলঙ্ক মানে আমি আল্লাহ পাকের কলঙ্ক তোমরা তাড়াতাড়ি যাও সহযোগিতা করো গাউসে পাক আস্তে আস্তে আসতেছে এসে বাবা হাতটা লাগাইয়া কমরের মধ্যে থাবা দিয়া কয় ও মরবি বাবা গো আর কত ঘুমাইবেন আমি আব্দুল কাদের জিলানি কুম্বি নিল্লা বললাম আমি আব্দুল কাদের জিলানি কুম্বি নিল্লা বললাম আর ঘুমায়া থাকবেন না আপনি জিন্দা হইয়া যান সাথে সাথে বাবা গাউসবাক আব্দুল কাজ দিলানি যখন হাত লাগাইলো লাগানি সাথে সাথে এই মৃত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি সাদা মার্কিন কাফল লইয়া দাঁড়ায় এক আসসালাম আলাইকুম ইয়া গাউসবাক জোরে কোনো সুমান আল্লাহ যখন মৃত ব্যক্তি দাঁড়ায় সালাম দিল কি বলে না মুসল্লিরা আসে না গেছে আচ্ছা আমরা যে এলাকার মতো যদি এক মরা বেটা যেত হয়ে পড়ে কি মানুষ জানা যান মারে থাকবো মনে হয় মনে করেন সায়ের ভাই সোলের মধ্যে কোলের মধ্যে রহিম করি মেরা সায়ের ভাই সায়ের ভাই তার বাবারে কাদের লয়ে যাইতেছে কবরে রাখবে যদি খাটো থাকে কিরি আব্দুল করি আমার নিয়া কই যাস কি মনে হচ্ছে বাবা খাট ফালাইয়ে দিতে পারে কারণ মৃত ব্যক্তি জিন্দা হলে তো এনার কেউ তাহে না সব দূর এই মতে বাবা গাউসাপাক আব্দুল কাজী লানি লীলাটা দেখি আ গাউসাপাকের আব্বা আবু সালে জঙ্গি মশা দৌড়ে সে গাউসাপাকরে কুলে নিলেন কুলে নিয়ে কবলের মধ্যে একটা চুমা গায় এ গালে একটা চুমা খায় এ গালে একটা চুমা খায় বুকের মধ্যে জরা এক মাবুদ ও মাবুদ তোমার দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া গো আল্লাহ তুমি আমার ঘরে দেখা যাও সাধারণ মানুষ জন্ম দেও না আমার ঘরে দেখা যাও সকল অলিকুলের সরদার তুমি আমারে দান করেছো তার বাবা খুশি না বেজার বাড়িতে নিয়ে গেল তার মায়ের কাছে গেছে শোনো তোমার ছেলে দিস আব্দুল কাজ দিলেন নাম আসিয়াই তার 
হ্যাঁ নামাজ শিখতো গিয়ে কি করছে দেহ কি এই এই কাজ করছে আচ্ছা এই খবর ভাইয়া তার মা ও খুশি না বেজার মা ও তার কোলে নিয়ে সোমা খাইলো কিন্তু বাবা সায়া দেখে গাও সবাকে চোখের মধ্যে পানি দেখা যায় এই মতে তার মা উম্মাকার মা ফাতা মা ও বাবা আব্দুল কাদের জিলা নেই জি তুমি কাঁদো কেন রে বাবা তোমার চোখে পানি দেখা যায় কেন কোমা আমি এই জন্য কাঁদি মাগো আমি এই জন্য কাঁদি আমি আপনার নিকট একটা অন্যায় করছি আপনি আমারে মাফ করে দিন গাও সবাকে রাম্মা কো বাবা রে তুমি তো আমার নিকট কোনো অন্যায় করো নাই মাফ দিব কি কো আম্মা আপনার মনে হয় স্মরণ নাই আমার স্মরণ আছে গাও সবাকে রাম্মা কো তাহলে স্মরণ করাইয়া দাও গাও সবাকে কো ও মা জননী আমি যখন আপনার পেটের ভিতর ছিলাম সুভার কন মার সাথে ফেটের ভিতর গপ্প করতেছি কোমা আমি যখন আপনার পেটের ভিতর ছিলাম তখন আপনার মনে চাচ্ছিল একটা টক জাতীয় ফল খেতে চুকা জাতীয় ফল খেতে তখন আমি আপনার পেটের ভিতর ছিলাম আমাদের বাড়িটা তো ছিল পর্দাশীল আমাকে পেটে করে বাড়ির ভিতরে আপনি ঘোরাফেরা করছিলেন আর একটা টক জাতীয় ফল খেতে চাইছিলেন আপনি আস্তে 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 বাড়ির ভিতরে আমাকে নিয়ে ঘটতেছেন হঠাৎ করে বাড়ির ভিতরে একটা আঙ্গুর ফলের গাছ আপনি দেখতে পেলেন এই আঙ্গুর ফলের গাছের নিকট যখন চলে যান চলে গিয়ে দেখতেছেন একটা আঙ্গুর ফল পাকিয়ে রয়েছে তখন আঙ্গুর ফলটা খাওয়ার জন্য এভাবে হাত উত্তোলন করছেন আঙ্গুর ফলটা খাবেন কিন্তু মা আঙ্গুর ফলের গাছের মধ্যে আঙ্গুর ফলের কালারটা যেমন আঙ্গুর ফলের পাতার রংটা যেমন এমন রঙের একটা চিকন একটা সাপ পেঁচায়া পেঁচায়া হা কইরা রয়েছে গোমা আপনি তো দেখেন না আমি আব্দুল কাদের দিলেন আপনার পেটের ভিতর থেকে নিজ চোখে দেখতে পাইতেছি এখন আওয়াজ দিয়ে বলুন গাউস বাগ যদি ফেটের ভিতরে থেকে সাপ দেখতে পারে আমার দয়াল নবীর রোজ মোবারক থেকে আমরা সবাইকে দেহে কি দেহে না শুধু দেখেই না যদি কেউ বলে চিৎকার মারে এই জায়গার মধ্যে আমার দয়াল নবী হাজির হইয়া যায় এটা আমাদের বিশ্বাস আছে কি নাই নবী হাজির হইবার ক্ষমতা আছে কি নাই এই যে কোরআনে দলিল সুরা হুজরা আয়ত নম্বর সাত মালানার আছেন খুব অভিজ্ঞ আলেম আপনাদের এলাকার মধ্যে আমার বন্ধু মানুষ অবৈদুল্লাহ সাহেব এই আরেক মৌলানা সাহেব এই কোরআন শরীফ সুরা হুজরা সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ও আলামু আন্নাফিকুম রাসূল আল্লাহ ও আলামু জো মুযাক্কার হাজির ও আলামু তোমরা জেনে রাখো আন্না হরফে মুসাববিল ফিল আনা মানে নিশ্চয় ফিকুম রাসূল আল্লাহ কা কুমাকুম কি কুমাকুন হাজির যুমিল আল্লাহ বলেন ও আলামু তোমরা জেনে রাখো আন্না মানে নিশ্চয় ফিকুম রাসূল আল্লাহ আল্লাহ বলেন তোমরা জেনে রাখো আমার নবী তোমাদের মধ্যে হাজির রয়েছেন তাহলে এই কোরআনের আয়াতে কারি মাদার প্রমাণ হলো আমার নবী আমাদের মধ্যে হাজির রয়েছেন তাহলে এই আয়াতটা নজুলের কাজ হুকুমে আম নাজির হয়েছে আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে কিন্তু হুকুমটা এখন আছে এখনো আমার দয়া নবী প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে হাজির আছেন এটার বিশ্বাস আমাদের আছে কি নাই যেটা বলেন আছে কি নাই এই নবীকে হাজির নাজির মানা হলো ইমান বাবা নবী মানার মধ্যে যদি গন্ডগোল থাকে নামাজ বাদ রুজাবাদ হজ বাদ সব কিছু বাতিল হয়ে যাবে যদি নবী মানার মধ্যে গন্ডগোল থাকে কথা ঠিক না বেঠে এই জন্য আমি লেখছি নবীজির প্রেম ভালোবাসা অন্তরে না তাকিলে কিলাপ হবে না নামাজ পড়ে দাগ লাগাইলে কপালে ঠিক না বেঠে আরে নবীজির প্রেম ভালোবাসা অন্তরে না তাকিলে কিলাপ হবে না নামাজ পড়ে দাগ লাগাইলে কপালে জিন্দিগির বন্দিগি বিফল যদি না তাকে ইমান জাহান নামের আগুনে জ্বলবে প্রমাণ আছে পাকুরান কাদ যা কুমিন আল্লাহ নূর নূর বলেছে পাকুরান খুদার জাতি নূরের জুতি নবীজি বিশ্বাস করার নাম ইমান কাদ যা কুমিন আল্লাহ নূর চিৎকার দে কই মার হাওয়া বাবারা বন্ধুরা আমি ছিলাম আপনার পেটের ভিতরে আপনি তো সাপটারে দেখতে পাইতেছেন না আমি আব্দুল কাদের দিলানি আপনার পেটের ভিতর থেকে সাপটারে দেখতে পাইতেছি হা কইরে রয়েছে আপনাকে কামড় মারবে আপনাকে যদি সাপে কামড় মারে আপনি মারা যাবেন আপনি যদি মারা যান কি অবস্থা হবে তখন আপনি দেখা যায় আঙ্গুর ফলটা দূরিয়াই ফেলবেন গোমাম তখন আমি কি করলাম আমি আপনার পেটের ভিতর থেকে এমন একটা নাড়া মারছিলাম সাথে সাথে আপনি দাঁড়ানো থেকে জমিনের মধ্যে মা কইয়া চিৎকার মারছিলেন সবা 
আমি আপনার পেটের ভিতর থেকে একটা নাড়া মারছিলাম সাথে সাথে আপনি দাঁড়ানো থেকে জমিনের মধ্যে পড়ে গেছিলেন এবং মা কয়া চিৎকার মারছিলেন গাউস বাকার মা কয় বাবা হ্যাঁ স্মরণ হয়েছে স্মরণ হয়েছে ক ক মা এই ঘটনাটা আমি করছিলাম সোবরা কল না জোরে হ্যাঁ গাউস বাকার আম্মা কো বাবার ই আমার ছেলে ফেরের ভিতরে গপ্প শোনাইছে আমার ছেলে তো সাধারণ মানুষ না সাথে তো বাবার ই অন তুমি কাঁদো কেন কো আপনার সাথে অন্যায় করছি আপনার মাফ করে দিন মা বলতেছে বাবা তুমি তো আমার নিকট অন্যায় করো নাই বরং তুমি আমার বাসাইছো সাখের দিকে কিন্তু তুমি অন্যায় করছো না এরপর যদি তুমি মনে করো অন্যায় করছো যাও আমি তোমার মা হয়ে মাফ করে দিলাম 